，肖战在宝石龙品牌活动上的状态堪称封神，无疑再次证明了他在内娱中颜巅的地位。尽管肖战工作室发布了活动的高清照片，但看现场直拍的真人，还是让人不禁感叹，肖战的颜值实在超出了所有预期，堪称人间理想。他身穿深 V 灰色马甲，搭配利落的短款西装套装，将他的挺拔身姿和潇洒气质展现得淋漓尽致。肖战完美的身材比例和屏幕上溢出的帅气，与宝石龙高级珠宝相得益彰，仿佛行走的艺术品般吸引着所有人的目光。他站在那里不需要多言，巨星的风范便油然而生，令人难以移开视线。他的出场瞬间让人联想到他在新加坡拉夫劳伦活动中的惊艳表现，但这次肖战的状态似乎更具张力和活力。现场的尖叫声不断，品牌嘉宾们纷纷感叹：“太帅了！”这种帅气不需要任何额外的环境或灯光来衬托，正如网友所说的“硬帅”是一种直接击中视觉的冲击力，毫不掩饰。正如网友评论的那样，审美是主观的，但肖战的帅是客观存在的。用任何语言来形容他当时的状态，似乎都显得苍白。唯有观众发出的连连惊叹，才能表达内心的震撼。即使是路人和粉丝，也纷纷表示，肖战的状态真是无懈可击。他每次亮相都带来满满的惊喜，肖战的粉丝真的太幸福了。在采访中，肖战的谈吐依然优雅自如，显示出他的修养与风度。许多人都曾评价他，肖战站在那里就带着堂堂大国的风范，谦谦君子，风轻云淡，进退得当。他不染发，不烫发，不打耳洞，却依然走在时尚的最前沿，时刻展现出不可多得的潮流感。当主持人问及他如何保持如此出色的状态时，肖战透露自己经常锻炼，并表达了对未来新作品的期待。他希望能尽快与大家分享新作，尤其是即将上映的大电影，也让人充满期待。肖战杀青后一直到过年都不会进组，春节档肖战的《射雕》上映之前的一个月，肖战要陆续参加路演，可以确定肖战出席的路演有七场。差不多过年前，肖战都是一个忙碌的状态。相信很多没有见过肖战本人的粉丝，都在期待着他接下来的路演，期待能在现场感受到他的魅力。肖战的压轴亮相，无疑是此次宝石龙活动的最大亮点。当他走上舞台时，场内外的所有目光瞬间聚焦在他身上。出席宝石龙活动的多是各领域的成功人士，这些常与精英打交道的人本应优雅从容，但在肖战现身的那一刻，所有人都不禁拿出手机，鼓掌。尖叫，现场瞬间不再淡定。一位佩戴全球唯一价值六百五十万珠宝项圈的 VIP 粉丝，在肖战出现时，甚至手抖得无法稳住镜头。全球总监与肖战碰杯时，也显得激动不已，巨星魅力可见一斑。肖战这次活动中，三套造型轮番登场，压轴亮相，站在 C 位合影，显示出他无可替代的巨星牌面。肖战那完美的脸庞与璀璨的珠宝相互辉映。散发着无比迷人的气质。更令人钦佩的是，在这样的名利场中，肖战依旧保持着自如淡定、游刃有余的状态。他不会谄媚攀附，也不会拘谨不安。这种大气舒展的风度，使他始终处于从容不迫的状态，掌控全场。主持人对肖战的表现也赞不绝口，称他状态极佳，甚至反向掌控了活动的节奏，使得整个活动氛围愉快而轻松。肖战不仅颜值顶尖。专业素养和控场能力更是无懈可击，无论在哪个场合，他总能展现出自己最好的一面，给人留下深刻印象。此次肖战的亮相，不仅提升了宝石龙活动的整体氛围，也进一步巩固了他在全球奢侈品领域的地位。肖战的高贵气质与宝石龙的品牌形象完美契合，为整个活动增色不少。尽管由于行程紧张，肖战没能参加接下来的晚宴。直接飞回了宜昌剧组，但他短暂的亮相已足以在现场留下璀璨闪耀的光芒。置顶之红是什么感觉？不客气的讲，那就是肖战出场时的感觉。以湾区声明月晚会为例，台上两岸三地群星汇聚，甚至还有外国歌手同台亮相，但唯独肖战的出场，伴随着震耳欲聋的掌声和尖叫声，掀翻了全场屋顶，点燃了整个现场，让无数明星和业内人士。真正感受到了什么叫真红，连见惯大场面的王力宏也难以掩饰惊讶，表情失控，瞪大了眼睛，张大了嘴。
，甚至不由自主地成为了肖战的战歌，这无疑验证了肖战的顶流地位。可以说，肖战是当之无愧的至顶至红。这场群星云集的晚会，因为肖战的存在而热度飙升，他的独特魅力盖过了整个晚会，只有他一人登上了世界趋势榜单的高位，完美诠释了什么叫不出则已，出则惊艳世界。不仅如此，肖战不久后的生日。直接登顶世界趋势第一，这不仅在国内娱乐圈罕见，放眼全球也是少有的。这一实际足以证明肖战已然跻身国际巨星之列。这种荣誉的背后，是他远超常人的努力与付出。肖战的成功并非一蹴而就，而是他以持续的高要求和辛勤努力换来的。最近，著名主持人林海在接受采访时回忆了《我们的歌》六年的历程。尤其提到了肖战参与录制的第一季，感慨颇深。当时，肖战正在电视剧拍摄中，但依然受邀加盟《我们的歌》。肖战的到来为节目带来了无数关注，收视率破二，并让节目获得了白玉兰奖提名，成绩相当斐然。肖战的出色表现吸引了四百多万新粉丝，但这一切都建立在他超负荷的魔鬼行程上。林海特别提到，肖战为了录制节目。拍完一天的戏，深夜十二点半赶到录制现场。尽管非常疲惫，他依然以饱满的状态工作到凌晨五点半。令人难以置信的是，在这样极度疲劳的情况下，他依然完美演绎了那首活力四射的《恼人的秋风》。而在录制结束后，他马不停蹄返回剧组继续拍戏，连轴转四十八小时，仍能保持顶级状态，着实令人敬佩。林海感慨道：“人红。”承受的真不是常人的节奏，肖战的努力和坚韧真是难以想象。六年前的肖战如此，六年后的他依然如此。顶级艺人的行程堪称魔鬼行程，绝非空谈。肖战在电影杀青的前两天，被品牌包机接去参加活动，还顺便拍了一个广告物料。参加活动，肖战也只是上台讲话，完了直接包机回剧组。昨晚十二点回到剧组，今天一早又上班拍戏。拍完戏又要马不停蹄回北京工作，顶流的工作安排也是很顶。肖战不仅承受了超高强度的工作压力，还对每一项工作都力求完美。演《如梦之梦》时，他在入剧组前就背下了全部上万句台词，令全组惊叹不已。三年七十二场演出，无一出错。高密度、高质量的工作已成为他的常态，而肖战的自律与坚韧，则让他始终保持着一如当初的年轻状态。不久前的湾区声明月晚会和北京文化论坛的亮相，都是肖战在电影拍摄间隙抽空参加的。他在后台的花絮中，不论是在酒店里练习呼吸，还是坐在床上演唱，种种细节无不体现了他对工作的极致追求。正如大家所说，没有任何成功是轻而易举的，舞台上闪耀的光芒是无数汗水和努力铸就的结果。肖战出道八年，置顶六年。经历了许多艺人不愿面对的挫折与坎坷，凭借着三分天赋和七分努力，他以精益求精的态度赢得了无数观众的心，取得了梦寐以求的资源和风光。正如人们所说，世界在某种程度上是公平的，有付出必有所得。当你羡慕别人的成功时，也要反思自己努力了多少，坚持了多久。林海在采访中总结得很好：人有多红，背后就有多不易。肖战用自己的行动证明了顶流背后不为人知的艰辛与坚持。